Spousta krásných cen čekala na děti v tombole na dětském krojovém plese v Dolních Bojanovicích. Ten už tři desítky let pořádá místní organizace KDU ČSL a po dvouleté pauze opět přitáhl pozornost desítek chlapců a děvčat od těch nejmenších až po starší školní věk. Jakou historii má dětský krojový ples tady v Dolních Bojanovicích? Tak až jsem se toho lekl, je to velká, dlouhá historie, protože jsme dětský krojový ples začali organizovat v nějakém 92. třetím roku, ani to nemám spočítané. A byla to taková výzva udělat něco, aby ty děcka v těch krojičkách mohly výjít. Protože si je zbudovali k hodům, chodí tady na boží tělo, na božské srdce, na ty církevní slavnosti a tak, aby měli svůj ples aby se učili chodit v tom kroji, aby se chodili učit v páru, aby se učili tančit. Tak se to tak začalo a velmi se to osvědčilo. Jak sám přiznal, pro samotné pořadatele nebylo až tak komplikované krojový ples pro děti připravit. Za to jejich maminky se mnohdy asi zapotili, když svým ratolestem předávali první taneční zkušenosti. Jak je to náročné uspořádat takový ples pro děti? Tak pro nás pořadatele to náročné není jak normální ples, ale větší náročnost je nácvik tanců. A to patří poděkování maminkám, které trénují takovéto volné, volné kolečko, ale potom je tady soubor slunečko, kde už organizovaně pravidelně trénují, tak pro ně je to takové finále vyvrcholení toho roku, které, na kterým ti děti provází a je to hezké. Při zahájení v podobě pochodu se na tanečním parketu představilo bezmála 70 malých tanečníků a tanečnic, kteří někdy i v doprovodu jednoho z rodičů několikrát obkroužili sál obecního domu. Podle pořadatelů ale mají dolní Bojanovice ještě velký potenciál tento počet zvýšit. A jaký je zájem mezi dětmi? Já jsem to zhruba počítala, bylo tady v průvodu asi 70 dětí. Jak to bylo ze začátku? Bylo jich méně, více? No, já si myslím, že v začátku bylo větší nadšení, že tady bylo i víc lidí, ale každá doba nese svoje a možná, že můžeme být rádi, že je to ještě zázračné, že vůbec tolik lidí a tolik dětí se tady schází, ačkoliv ta možnost těch Bojanovic je daleko, daleko větší. Ale musíme taky respektovat to, že někdo je na horách, někdo je rodil, takže nemůže přijít a někdo zrovna z toho kroje vyrůstl, co mu loni byl ještě dobrý. Dětem na plese hráli současní i bývalí žáci hudebního oboru základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou. Jak často hráváte tady na plese? Je to poprvé nebo už jste tu hráli? Není to poprvé, ale úplně přesně by to věděl Vašek Salajka. Ale tak čtyřikrát, pětkrát možná už jsme tady hráli. Ve stejné sestavě? No to ne, ale teďka ty to, co jsou tady, tak začínali snad před třema rokama. Takže někde na videu kolují, kolují ty videa, kde byli ještě tak malí. A jelikož teď vlastně letos už začal zase ty starší kluci odešli, takže toto je ta generace, která ještě hrávala spolu předtím. Ale vlastně někteří už do hudebky nechodí, někteří dělají konzervatoř. A, ale s, to je jako u každého učitele, s těma malýma, co se začíná, se nedá hrát ještě něk, na nějakých takových akcích. Už je máte zkušené nebo jsou to poprvé? A tak hrají tady už několik let a jsou rok, od roku lepší. Takže jsou už takový inventář, dá, dá se říct? Dá se říct ano, že bez ní by to nebylo ono. Na pódiu si mohli děti prohlédnout tombolu, do které se lístky prodávaly ve vestibulu. Některé, zvlášť ty nejmenší, ale nechápali, že si žádnou ze všech těch lákavých cen nemohou odnést ještě před samotným losováním a nejraději by si vybrali okamžitě. Nejoblíbenější jsou právě takové ty nafukovací hračky, které tady vidíte za mnou, ale máme tam spoustu autíček pro chlapce, různých tvořítek pro dívky, různých domácích, domácích nástrojů a podobně, takže takové opravdu pestré to je a je tam dokonce i něco folklorního, tak to patří k tomuto plesu. A dařilo se schánět tombolu v po, všechno v pořádku? Tak naštěstí máme sponzory a každý taky z místních já přispěje na tady tuto akci, když je to hlavně pro děti, takže my máme s tím problém. No já jsem viděla, že se dětem evidentně líbí, protože už by si ji nejradši rozebrali teď. Tak to je teď to populární a hlavně právě ty nafukovačky, ty jsou nejvíc populární, ale myslím si, že tombola je takové příjemné zpestření na toho plesu. I když si některé děti odnesly z tomboli jinou hračku, než si původně přáli, i tak byly nakonec všechny spokojené. Jak se vám tady dneska líbí? A líbí se mi tady hodně a těšila jsem se chce být. A tobě jak se dneska líbí? Líbí se ti tady? A už jste, už jste soutěžili v tombole? A vyhráli jste něco? Um, no dneska zatím ještě ne, ale jednou jsme vyhráli jakože docela dobré věci. 
tak je to dobré, když je to po dvou rokách, těšila jsem se. A chodíte pravidelně na ples? Někdy ano. A už jste vyhráli něco v tom bole? Ještě ne. A co ty? Ještě taky ne. A tančili jste? Jo. A jak se vám tady dneska líbí, kluci? Dobře. A co se vám líbí nejvíc? Tancování nebo ta tombola, ty hračky? Hračky. A co by si přál vyhrát? Lego. V programu vystoupili děti z místního folklorního souboru Slunéčko, které si připravili krásný program a zpestřili už tak nabité odpoledne. Jak si Slunéčko připravilo program pro dnešní ples? Takže na dnešní dětský krojový ples jsme připravili pásmo, které se jmenuje Odsvítání do oběda. To znamená, že děti vlastně předvádí, jak asi tenkrát vypadalo to dopoledne doma v chalupě. Nastypte mu. Nalejte mléko. Nasypte cukr. A k tému vajca. Kolik dětí máte ve slunáčku? Dětí máme teď poměrně dost, za což jsme rádi, za ten zájem. A řekla bych, že kolem asi 25 dětí. Teď máme hodně i malinkých nám přibylo, tak jsme rádi. A jsou to jenom místní nebo i děti z okolí? Převážně teda místní děti. Děti ze Slonéčka už se plně připravují na svá další vystoupení. To nejbližší je čeká v květnu. Tak v nejbližší době mám takový dojem, že nás čeká vystoupení na místním festivale jídla, který bude někdy v květnu, takže tam teď budeme poctivě připravovat další vystoupení. A jak často trénujete? Trénujeme jedenkrát týdně a asi hodinu a půl. Dolnobojanovické děti už se mohou těšit na další ples, který jim už snad nic nepřekazí.